13 ноября – День доброты. Он не обозначен в календаре особым цветом, но уже 20 лет его отмечают по всему миру. В этот день принято совершать добрые поступки. Добро не измеряется деньгами, порой не требует времени и сил. И в этом еще раз убедилась наша съемочная группа на личном примере. Смотрим. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день доброты. Мы хотим сделать вам подарок. Спасибо. Спасибо. Вы знали про такой день? Нет. Так как часто нужно делать добрые дела? Ну, постоянно. А давайте, знаете что, я этот чай подарю девушке. Вот. Так она Девушка, с нами давай. работает. Ну и что? А мне все равно приятно этот подарок сделать. А, Девушка, давай. Вам Пусть еще. это будет день добра. Вы сегодня какие добрые дела сделали? Вот целый день убираю, скажу. Только беру, всякое листо налетает. Ну что это такое? Каждый день надо делать добрые дела. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. Чтобы вам теплее стало. Это вы считаете, часто нужно делать добрые дела? Конечно. Каждый день? Да. И родителям помогать, и в школе, и друзьям, и всем. Улыбнуться незнакомцу, обнять родителей, перевести старушку через дорогу. Конечно, если ей это нужно. Покормить бездомного котенка. Делать добрые дела необычайно просто. Хорошие поступки мы делаем не только в день добра, а часто даже не задумываясь. И главное, что при этом мы делаем кого-то немного счастливее. А значит, и весь мир становится чуточку добрее. И, кстати, совершать добрые поступки не только похвально, но приятно и еще и полезно для здоровья. И доктора это, между прочим, подтверждают. Снижается давление, уровень холестерина и даже уменьшается головная боль. И при этом неважно, кладете ли вы купюру в кружку для пожертвований, ухаживаете за больным или участвуете в благотворительном марафоне. В вашем организме начинает вырабатываться допамин, гормон, отвечающий за хорошее настроение. Николай Матюнин, Максим Максимов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.